வணக்கம் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி பனிரெண்டாவது நாள் இன்றைய எபிசோட்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஹைலைட்டா அமைஞ்சது நம்ம ரசிக்கும்படியான விஷயங்கள் என்னென்ன நமக்கு பிடிக்காம சில விஷயங்கள் வந்து என்னென்ன இருந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பேச போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்றைய எபிசோட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சண்டை அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சுது சண்டையை வந்து யார் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா பெரிய சண்டைன்னு சொல்ல முடியாது வழக்கம் போல நடக்கக்கூடிய ஒரு மோதல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரேஷ்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா காலையில பொழுது விடிஞ்ச உடனே பன்னெண்டாவது நாள் விடிஞ்ச உடனே ஓட்ஸ் கஞ்சி வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்குமே வந்து காலை உணவா வந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம மதுமிதாவுக்கு ஓட்ஸ் கஞ்சி வந்து பிடிக்காது அவங்க வந்து அதை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்க வந்து விருப்பப்படல உடனே மதுமிதா வந்து அதையே சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்காங்க எல்லார்ட்டையுமே எனக்கு வந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி கஞ்சி வந்து பிடிக்கல நேத்தியும் அதான் கொடுத்தாங்க ஓட்ஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கல இப்பவும் அதே கொடுக்குறாங்க எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி மதுமிதா வந்து எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இத நம்ம ரேஷ்மா கேட்டாங்க கேட்டுட்டு நம்ம வனிதா அது மாதிரி அவங்களுடைய இந்த கேங் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாரையும் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு நம்ம கிச்சன்லயே சொல்றாங்க நம்ம ரேஷ்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்களா குறை சொல்றதுக்கு மட்டும் வந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு மதுமிதா வந்து ஒரு தாக்கு தாக்குறாங்க நம்ம ரேஷ்மா இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இப்படி ரேஷ்மா சொல்றது நம்ம மதுமிதாவுடைய காதல வந்து விழுந்துருச்சு உடனே மதுமிதா நம்ம சேரன் சார உட்கார வச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம மதுமிதா எனக்கு வந்து ஓட்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிக்கல நேத்தியா தான் கொடுத்தாங்க இப்பயும் அதே தான் கொடுக்குறாங்க அதனால வந்து பழைய சாதம் வந்து முன்னாடி முதல் நாள் நைட் வந்து சாதம் மீந்து மீந்து போய் அந்த பழைய சாதமா இருந்தா கூட நான் வந்து சாப்பிட்டுப்பேன் ஆனா அதை கூட அவங்க வந்து எடுத்து வைக்கல ஒரு பழைய சாதம் வந்து ஒருத்தவங்க சாப்பிடுறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை எடுத்து வைக்கிறது ஒரு பண்பாடா இல்லையா அதை கூட வந்து இவங்க செய்யல அதை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நான் வந்து குறை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து நீங்க பண்ணது நல்லா இல்லை அப்படின்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேரன் சார் கிட்ட மதுமிதா சொல்லிட்டு நான் சொன்னது கரெக்டா இல்லையா சார் அப்படின்னு சொல்லி சேரன் சாரை பார்த்து நம்ம மதுமிதா கேட்கறாங்க சேரன் சாரும் அதுக்கு வந்து தலையை மட்டும் ஆட்டிட்டு நம்ம இது நம்ம இருக்கிற சாமி வம்பு பஞ்சாயத்து பண்ணிக்கிட்டுன்னு சொல்லி அவர் கடந்து போயிடுற அந்த விஷயத்த இது வந்து அப்படியே ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு உடனே மதுமிதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கேப்டன் ஆகிய மோகன் வைத்தியா சாரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்டையும் சொல்றாங்க இது மாதிரி எனக்கு வந்து பழைய சாதம் அது மீந்து போனா கூட பரவாயில்ல சார் அதையும் நான் சாப்பிட்டுப்பேன் ஆனா வந்து ஓட்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிக்கல என்னால வந்து சாப்பிட முடியல அதை மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாங்க மதுமிதா அவரும் சரி சரி நான் அப்படியே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மோகன் வைத்தியா சார் சொல்லிடுறாரு இந்த பிரச்சனை ஒரு வழியா முடிய பிக் பாஸ் வந்து நம்ம ப்ரோமோல பார்த்த மாதிரியே சாண்டி மாஸ்டர் கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு நாமினேஷன் செய்யப்பட்ட அந்த ஏழு பேர்ல ஒரு ஹவுஸ் மேட்டை பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாஸ்க் லெட்டர்ல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு அதை வந்து சாண்டி மாஸ்டர் வந்து படிச்சு முடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறமா சாண்டி மாஸ்டர் கிட்ட பிக் பாஸ் சொல்றாரு இது வந்து உண்மையான டாஸ்க் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பிக் பாஸ் சொன்ன உடனே தான் சாண்டி மாஸ்டருடைய முகத்துல ஒரு சிரிப்பு அப்படிங்கிறது வருது சாண்டி மாஸ்டர் சிரிச்சதுக்கு அப்புறமா பிக் பாஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மீராவ பிராங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிக் பாஸ் சொல்றாரு அவரும் சாண்டி மாஸ்டரும் சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எல்லாரையுமே எல்லா கண்டஸ்டன்ஸுமே லிவிங் ரூம்ல உட்கார வச்சு எல்லாருமே சொல்றாரு நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் இதே மாதிரி ஏழு பேர் வந்து நாமினேஷன் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த தடவை பிக் பாஸ்ல வந்து ஒரு புதிய மாற்றம் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கண்டஸ்டன்ட் இல்லாம பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய போட்டியாளர்களே தேர்ந்தெடுத்து ஒத்தவங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய மாற்றம் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாண்டி மாஸ்டர் சொல்ல வனிதாலேருந்து ரேஷ்மாலேருந்து அபிராமிலேருந்து எல்லாருமே என்னது வாட் த ஹெல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய அந்த ஆங்கில ஸ்டைலில் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே யாருமே வந்து நம்ப முடியல ஆனா சாண்டி மாஸ்டர் அது உண்மை அப்படிங்கறத தத்ரூபமா தன்னுடைய ரியாக்ஷன் மூலமாகவும் சரி அதை சொல்லக்கூடிய விதத்திலையும் சரி எல்லாருமே நம்ப வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறமா நம்ம வனிதாட்டையும் ரேஷ்மாட்டையும் சாண்டி மாஸ்டர் இன்னும் அதை உண்மையில ப்ரூவ் பண்ணணும்ல அதனால சொல்றாரு என்ன சுத்த பைத்தியகாரத்தனமா இருக்குது என்ன டாஸ்க் இது அப்புறம் எதுக்காக நம்ம பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்தோம் என்னன்னா மச்சா அது அப்படின்னு சொல்லி ரேஷ்மாவை பார்த்து நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்காரு சரி எதுக்கு கத்துறவா வெளியில வந்து பேசா
எல்லா பிரச்சனையுமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு மீரா தான் காரணமா இருக்காங்க அதனால அவங்க வந்து பிக் பாஸ் விட்டு ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியேறினா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் சொல்றாரு இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களா வரிசையா எல்லாருமே வந்து மீரா பேர் தான் சொல்றாங்க ஆனா இந்த ஒரு பிராங்க்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் வந்து ஏற்பட்டுது நம்ம கவின் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சரவணன் சாருடைய பேரை வந்து நம்ம கவின் வந்து சொல்லிடுறாரு அதே மாதிரி நம்ம சரவணன் சார் வந்து மீரா பெரிய சொல்லிடுறாரு சரவணன் சார் கிட்ட கேக்குறாங்க அவங்க சரவணன் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா மீரா அப்படின்ட்டு அப்படியே அவர் போக போயிட்டாரு சார் காரணம் சொல்லிட்டு போங்க சார் வரும்னா மீரா அப்படின்ட்டு போறீங்க அப்படின்னு உடனே இல்ல அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஓவரா வாய் பேசுது அப்படின்ட்டு ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு நம்ம சரவணன் சார் போய் உட்காந்துடுறாரு இப்படி வரிசையா எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பேரா டக்குன்னு நம்ம மதுமிதா வர்றாங்க அவங்க மீரா பேர சொல்லவே இல்லை இப்போதான் வந்து பிரச்சனைங்கிறது இன்னும் பெருசா ஆரம்பிக்குது நம்ம மதுமிதா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மீராவும் நானும் க்ளோஸா தான் இத்தனால பழகிருக்கோம் அதனால அவங்களுடைய பேரை வந்து நான் கண்டிப்பா இப்ப சொல்ல போறது கிடையாது நான் வந்து கவினுடைய பேரை தான் வந்து சொல்ல போறேன் அவர் வந்து இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து பெண்களோட தான் பழகிட்டு இருக்காரு க்ளோஸா என்னையும் வந்து அவர் வந்து பழகக்கூடிய அந்த பெண் நண்பர்கள் கிட்ட வந்து எப்படி பழகிறாரோ அதே மாதிரி வந்து அவர் எங்கிட்டையும் பழகலைன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா என்னையும் வந்து ஒரு பெண்ணா மதிச்சு என்ன நடந்துச்சு பிரச்சனை என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படிங்கறத வந்து அவர் கேட்டிருக்கலாம் கேட்காம வந்து ரொம்பவும் ஒரு ஆண் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்துல ரொம்ப வந்து அவர் தப்பா பேசிட்டாரு அந்த மாதிரி வந்து பேசிட்டு கூடாது அதனால வந்து அவர் வந்து எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது தெரியல ஒழுங்கா அது வந்து அவர் ஒழுங்கா செய்யல அதனால கவின் வந்து இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மதுமிதா சொல்லி விட்டாங்க இதையும் தாண்டி நம்ம ஷெரீனை பத்தி அவங்க சொல்லல நம்ம ரேஷ்மா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்கள பத்தி நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மதுமிதா சொல்லிடுறாங்க ஒரு குறையா வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அது ரேஷ்மாவுக்கு கொஞ்சம் கோபத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சின்னதா ஒரு வாக்குவாதத்துல வந்து ஈடுபடுறாங்க நம்ம மதுமிதாவும் ரேஷ்மாவும் அதோட அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து பெருசாக்குறாங்க நம்ம வனிதா வனிதாவும் ரேஷ்மாவும் சேர்ந்து கிச்சன்ல வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ரேஷ்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மதுமிதாவை பத்தி நம்ம வனிதாட்ட என்னமா ட்ராமா போடுறாவ இங்க கூட வந்து சீரியல்ல நடிக்கிறமே நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே பிளான் போட்டிருக்கோம் மீராவை தான் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்ப வந்து அவன் மீரா பேர் தானே சொல்லியிருக்கணும் அப்ப கூட அவ்வளவு சீன் போட்டுட்டு அப்ப வந்து அவன் வந்து கவின் பேரை சொல்ற அது மாதிரி வந்து என்ன வந்து குறை சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரேஷ்மா வந்து ஓவரா பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரேஷ்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த இப்ப கூட வந்து அவருடைய குணத்தை வந்து கேரக்டர் வந்து அவன் மாத்திக்கவே இல்லை இன்னும் வந்து அதே அலங்காரத்தோட அப்படியேதான் அவன் பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வனிதா கிட்டையும் நம்ம இவர் இருக்கார் பாத்தீங்களா முகன் ராவ் இவர்கிட்டையும் வந்து நம்ம ரேஷ்மா வந்து கத்திட்டு இருக்காங்க இந்த நேரம் பார்த்து எல்லா கண்டஸ்டன்ஸுமே வீட்டை விட்டு வெளியில போய் உட்காந்து ஆட்டடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப சமையல் வந்து வனிதாவும் ரேஷ்மாவும் தனியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ரேஷ்மாக்கு இன்னும் கோவம் அதிகமாயிருது ரேஷ்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன சமையல் வந்து நான் அவரால் தான் செய்யணுமா குக்கிங் டீம்ல வந்து வனிதா இல்லவே இல்லை எல்லாரும் வெளியில இருக்காங்க இப்ப யார் சமையல் பண்றது அப்புறம் வந்து குறை சொல்றதுனே வந்துருவாங்க நேரத்துக்கு வந்து டின்னர் வரவே இல்லை அப்படின்ட்டு அப்படின்னு ரேஷ்மா சொன்ன உடனே வனிதா ஒரு பஞ்சு அடிக்கிறாங்க நடுவுல யார் சொல்லுவா டின்னர் சரியான நேரத்துல வரலன்னு யார் சொல்லுவா யாராவது சொல்லட்டும் வச்சு சாத்தி விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க வனிதா அதாவது ஒரு வில்லிக்குடிய எல்லா ஒன்பது பொருத்தங்களும் வந்து கரெக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷி அப்படின்னா நம்ம வனிதா அப்படின்ட்டு கண்ண மூடி சொல்லலாம் அப்படி வந்து அவங்க அடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பஞ்சுலயுமே வந்து அந்த வில்லத்தனம் அப்படிங்கறதுல வந்து அவ்வளவு மிரட்டுறாங்க அப்படி மிரட்டிதான் வந்து மூன்று ஆண்களையும் மிரட்டிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வனிதாக்கு வந்து எம்மாத்திரம் அது மாதிரிதான் அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மீனா கிட்டையும் மதுமிதாவை பத்தி கொஞ்சம் இடக்க முடக்கா வந்து நம்ம வனிதாவும் ரேஷ்மாவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா நம்ம வனிதா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மீராட்ட மதுமிதா வந்து உன்னை வச்சு வந்து சேஃப் கேம் வந்து ஆடுறா மதுமிதான்னு பேரை சொல்லாம சேஃப் கேம் ஆடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மதுமிதாவை மறைமுகமா சொல்றாங்க நம்ம வனிதா மீரா கிட்ட அதாவது இந்த வீட்டை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஓங்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிக்கணும் அதாவது மீரா கிட்ட மதுமிதா வந்து நல்ல பேர் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மீராவுடைய பேரை வந்து மதுமிதா வந்து சொல்லல வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடிய இந்த பேருக்கு அதுக்கு முதல்ல வந்து கவின் பேரை வந்து நம்ம மதுமிதா வந்து சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறத மீரா கிட்ட நம்ம வனிதா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படி இந்த பிரச்சனையை வந்து
அப்ப வந்து அவன் எவ்வளவு சுயநலமா செல்பிஷா இருக்காங்க அபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அபிய பத்தி நம்ம சாட்சி வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க வனிதா கிட்டையும் ஷெரின் கிட்டையும் ரேஷ்மா கிட்டையும் இவங்கிட்ட எல்லாம் வந்து நம்ம சாட்சி வந்து வருதோரம் பேசிட்டு இருக்காங்க சாட்சி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் எல்லா பிரச்சனையிலுமே வந்து அபி கூட இருந்திருக்கேன் அபிராமி கூட இருந்திருக்கேன் ஆனா அவன் வந்து என்ன பத்தி கவலைப்படாம அவளை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கா அவர் செல்பிஷா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாட்சி வந்து அபிய பத்தி சொல்லி பயங்கரமா புலம்பிட்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அபி வந்து அங்கேருந்து வந்து நம்ம வனிதா ஷெரின் சாட்சி இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிளான் போடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க அபிராமி உடனே வனிதா கோவம் வந்துருச்சு வனிதா வனிதா சொல்றாங்க நம்ம இவங்கள பார்த்து அதாவது அபிராமியை பார்த்து அபி நீ ரொம்ப ஓவரா பேசாத நீ பேசுறது வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுது உனக்காக தான் நாங்கள் எல்லாருமே நின்றுட்டு இருக்கோம் வனிதா சொல்றாங்க அபிராமியை பார்த்து உனக்காக தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் ஆனா நீ வந்து என்ன பிளான் போடுற இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது வந்து ரொம்ப வந்து ஹர்ட் ஆகுது நீ வந்து ரொம்ப ஓவர் எமோஷனல் ஆகுற ரொம்ப வந்து ஹைப்பர் ஆகுற இதனால வந்து எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிரும் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அபிராமிக்கு வந்து வனிதா வந்து சில விஷயங்களை சொல்றாங்க உடனே அபிராமியும் சாரி சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது சாட்சிக்கும் அபிராமிக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனை வருது இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு மூல காரணம் சாட்சி வந்து அபிராமி மேல கொஞ்சம் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க இன்னும் ஊதி பெருசாக்கினது நம்ம வனிதா வனிதாவால வந்து சாட்சிக்கும் அபிராமிக்கும் இன்னும் பிரச்சனை வந்து பெருசாயிருச்சு இப்படி போற இடத்துல பூரா வனிதா வந்து நம்ம நாரதர் வேலையை பார்த்து பிரச்சனையை மூட்டி விட்டுறாங்க ஆனா நாரதர் அவருடைய இந்த கோள்முட்டல்கள் வந்து நன்மையில தான் முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வனிதாவுடைய கோள்முட்டல்கள் அப்படி கிடையாது எல்லாமே தீமையில தான் முடியுது இதுதான் நாரதருக்கும் வனிதாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது நம்ம கவின் வந்து சாண்டி மாஸ்டர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம மீரா வந்து பண்ற சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையே வந்து வாண்டடா உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறா மீரா எனக்கு வந்து அப்படி பிடிக்கவே பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பா உருவாகணும் அது நம்மளா உருவாக்கக்கூடாது இதுல இருந்து நமக்கு புரியுது யார் உண்மையா இருக்காங்க யார் பொய்யா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு சாண்டி மாஸ்டர் கிட்ட கவின் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம முகேன்ற அவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் வந்து தெளிவா சொல்றாரு நம்ம ஷெரின் கிட்டையும் சாட்சி கிட்டையும் நம்ம முகேன்ற அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வனிதா சொல்றது அப்படியே சொல்றாரு முகேன்ற மது பண்ணது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா வந்து எல்லாருமே பிளான் பண்ணிட்டோம் அதாவது மீராவை பிளான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேற போற அந்த பேருக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து மதுமிதாவுடைய பேர் தான் அதாவது மீராவுடைய பேரை தான் சொல்லணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனா மதுமிதா வந்து வேணும்னே நம்ம மீராக்கு வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வந்து பேசி அதுக்கு மாறா வந்து கவினுடைய பேரை வந்து மதுமிதா வந்து சொல்லியிருக்கா இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அந்த டாஸ்க்கே வந்து எதிரான ஒரு விஷயம் நம்ம மதுமிதா பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி மதுமிதா மேல வனிதா வச்ச அதே குற்றச்சாட்டை நம்ம முகேன்றாவும் வச்சுட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பாக்குறது கொஞ்சம் நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அந்த இன்றைய எபிசோட வந்து கொண்டு போச்சுனே சொல்லலாம் இதையும் தாண்டி இந்த எபிசோட் முடியும் போது பயங்கர டச்சிங்கா வந்து முடிச்சுட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் அவரோட குழந்தையுடைய வாய்ஸ வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டு வந்து பண்ணிருக்கிறாரு அந்த பாட்டை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டாரு அதை கேட்டோடனே சாண்டி மாஸ்டர் வந்து அவருடைய குழந்தைய வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வந்து பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு அதாவது ஒரு குழந்தை அழுதா வந்து எப்படி அழுகுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சாண்டி மாஸ்டர் அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு அட பாவீங்களா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி இவரையும் அழ வச்சுட்டீங்களா நாங்க சாண்டி மாஸ்டரையும் அப்படின்ட்டு அவருடைய அபிமானிகள் எல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு சாண்டி மாஸ்டரையும் அவர் வழியா வந்து அழ வச்சுட்டாங்க பிக் பாஸ் தான் சொல்லணும் உடனே வந்து சாண்டி மாஸ்டர் நம்ம ரேஷ்மால இருந்து வனிதால இருந்து ஃபாத்திமா பாபுல இருந்து சேரன் சார்ல இருந்து எல்லாருமே பயங்கரமா வந்து கட்டி தழுவி பயங்கரமா ஆறுதல் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம சாண்டி மாஸ்டருக்கு இதையும் தாண்டி ஒரு விஷயத்த வந்து பிக் பாஸ் பண்ணிட்டாரு நடந்து வர்ற மாதிரி ஒரு சீன் அதை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அவர் இன்னும் பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறமா நம்ம மோகன் வைத்தியா ரேஷ்மா இவங்க எல்லாம் கேக் கொண்டு வந்து வெட்டி அதை எல்லாருக்கும் ஊட்டி விட்டு சாப்பிட்டு பயங்கரமா சாண்டி மாஸ்டருடைய பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடினாங்க பிக் பாஸ் வீட்டுல அதுக்கப்புறமா சாண்டி மாஸ்டருடைய குழந்தை கிட்டேருந்து ஒரு கார்டு வந்து கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு அந்த கார்டையும் வந்து சாண்டி மாஸ்டர்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த கார்டில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அதாவது சாண்டி
அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோடனே கவின் வந்து அதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட பக்கம் வசதி சொல்லிட்டு இருந்தாரு உடனே எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம சாண்டியை வந்து கட்டி தழுவி அவருக்கு வந்து ஆறுதல் சொன்னாங்க சமாதானப்படுத்தினாங்க சீக்கிரமே பேர் குழந்தைய பார்க்கறது கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபாத்திமா பாபுல இருந்து எல்லாருமே சொல்லி வந்து நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் வந்து ஆசுவாசப்படுத்தினாங்க இதோட வந்து இன்றைய பனிரெண்டாவது நாள் எபிசோடு அப்படிங்கிறது முடிவடைஞ்சது இதுல வந்து மீராவை எல்லாரும் சேர்ந்து பிராங்க் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா அப்போ நம்ம ஃபாத்திமா பாபு மேடம் வந்து ஒரு நடிப்பு ஒன்று நடிச்சாங்க அது வந்து அவ்வளோ ரியலாக நடிச்சிட்டாங்க அதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா ஒருவேளை பிக் பாஸ்ல எல்லா எபிசோடுமே எல்லா கண்டஸ்டன்ஸும் இப்படி தான் நடிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணுச்சு அப்படி ரியலாக இருந்தது நம்ம ஃபாத்திமா பாபு அவர்களுடைய நடிப்பு அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் எபிசோட் முடியும் போது குழந்தைக்காக அழுதார் எல்லாம் ரைட்டு இந்த மீராவை பிராங்க் பண்றேங்கிற பேர்ல மீராவை கட்டி தழுவிட்டு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாரு பாருங்க சாண்டி இதெல்லாம் வந்து உங்களை மிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படிதான் அவர் வந்து கலக்கி எடுத்தார் மனுஷன் அவர் என்னமோ பண்ணிட்டு போட்டோம் அவ்வளவுதான் இன்றைய எபிசோட் அப்படிங்கிறது ஹைலைட்டா அமைந்த விஷயங்கள்ல வந்து இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு வந்து அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு என்ன ஒரு வருத்தம் அப்படின்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து ஒருத்தவங்களை அழ வச்சு அவங்களுடைய எமோஷனை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து தூண்டி விடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்கு இருந்தாலும் பிக் பாஸ் மாதிரியான ரியாலிட்டி ஷோஸ்ல வந்து இதெல்லாம் சகஜம் தான் அதுதான் நம்ம ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் நம்ம பார்க்கறோம் அதனால அப்படியே பார்த்துட்டு நம்மளும் வந்து கடந்து போயிடலாம் இதுதான் வந்து இன்றைய எபிசோட நம்ம சொல்ல நினைச்ச ஹைலைட்ஸ் ஆன இந்த விஷயங்கள் மேலும் இந்த ரிவியூ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாத்தையுமே கீழே உள்ள கம்பர்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இன்றைய எபிசோடில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அந்த விமர்சனம் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்குமே அதிகமான விருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பிக் பாஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் அப்டேட்ஸ் ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே உடனுக்குடன் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம உடனடி டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் சிம்பிலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு வீடியோ கிளிக